Morning, everybody. Morning, morning. How are you doing, guys? There we go. Okay. So good morning, everybody. Happy Thursday. Thanks, everybody, for uh, joining today's class. Gracias por acompañarnos. Uh, siempre en la sesión del día de ahora. Eh, good morning, Roberto. Mr. Chacón, hello. Nice to see you. Mr. Quintanilla. Wendy, hello. Mr. Cruz, super nice to see you here. Um, yeah, it's just you. Oh, Jennifer, good morning. So how are you doing, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? How was your Wednesday? ¿Cómo estuvo su miércoles? Good morning. Good morning. Hello, hello. Morning, Mr. Chacon. Thanks for your message. So I hope you are having a nice Thursday. Uh, give me one second. For some reason, mi camera no. No quiere. <laughs> okay. Something is going on with my internet, I guess. No, there we go. Okay. So uh, thanks, everybody. Gracias a todos por acompañarnos en la sesión número... Eh, 18, right? Tenemos solamente dos sesiones más pendientes, uh, one for tomorrow y la próxima para el lunes y nuestro módulo 1 está terminado. That would be just it. Um, so les agradezco a todos por estar súper pendiente con las actividades y por ir avanzando con la plataforma también, right? So thank you so much for go and um, complete the exercises in the platform. Uh, vi por ahí que algunos ya me lo habían terminado, así que súper bien. Um, guys, si ya terminaron la plataforma, if you are done, les voy a pedir que me lo tomen captura, you know. Eh, eh, de, hay una barrita, al final no sé si ya fueron a progreso. So, en progreso hay como una barrita donde les muestra el porcentaje. So, les voy a pedir que me ayuden tomándole una captura. Eh, lo comparten en el grupo, please. Um, para que los compañeros también vean cómo um, lucer, how it looks, cuando ya han terminado todo el módulo. Um, pretty much those are part of the, of the uh, things that we have. El día de ayer vi que algunos ya recibieron el correo de eh, la encuesta de, de satisfacción de Insaport. Please, esa nota o encuesta de satisfacción, no la abran, no la completen. Ahorita, olvídenla. <laughs> Leave it there porque vamos a hacerlo juntos. We are going to do it to, uh, together. So, es la misma que les, les consultaba la vez anterior, because fue la que pensé que ya habían um, recibido la mayoría. Así que, porfa, la que dice nota de satisfacción de Insaport, y les da como un link para entrar, les da como un formulario, no la abran todavía. Don't open it up porque no podemos, porque es como bastante delicado, entonces no podemos um, jugar con los formularios, eh, right? Vamos a hacerlo solamente juntos, así que please, me ayuden con eso. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, well, eso es parte como de los, de los announcements I have for you today. Um, veo que ya se nos une. Hola, Janet. Good morning. Ulises, good morning. Me alegra verlos por acá. Happy to see you here. Linda, good morning, Linda. Gracias por estar también con nosotros. Thank you so much for joining today's class. El día de ahora vamos a practicar eh, un par de adjetivos. Vamos a, a hacer descripciones. Mm, yesterday, algunos eh, tenían como... Um, son personal o work eh, issues que debían de atender. Tenía algunas, eh, algunas situaciones you know, laborales. You had to attend. So ahora vamos a hacer como una especie de recap. Vamos a hacer un recordatorio. Una revisión también de los temas del día de ayer. Vamos a entrar ya a preguntas. Vamos a revisar preguntas, negative sentences. Y sobre todo, descripción. Vamos a unir pretty much todo lo que hemos visto. Vamos a unir preposiciones, adjetivos, there is and there are, preguntas negativas, positivas, etc. Para em empezar a describir. Vamos a, a ya comenzar a darle forma a esto y empezar a describir everything que esté a nuestro alrededor. Right? Um, antes de seguir, voy a pasar a asistencia. So let me go ahead and go over attendance. Mm -hmm. Un segundo. 
Bueno, les pido siempre me regalen confirmación por que estén ahí y para que nos quede también en la grabación que it was you. Si podemos activar la camarita, sería genial. That would be just amazing. Un segundo, give me just a second here. Okay, there we go. So, uh, Christian, ya está por acá, Christian. Eh, Eunice. Hola, Nis, good morning. Gracias por estar con nosotros. Thank you so much. Eh, Helen. Gerardo. Jennifer. Presente. Hola, Miss. Gracias. Thank you so much. Ulises, me regala confirmación, por favor. Present. Hola, thank you so much. Jorge. Roberto. Present. Gracias, Robert. Eh, Linda. Present. Thank you so much. Eh, Janet. Present. Thank you. Luis Mi. Ah, Loren Vera Luis Mi. No, todavía no. Ok. Eh, Mr. Quintanilla. Present. Gracias, gracias por la camarita. Thank you for your camera too. Eh, Mr. Chacón. Present. Thank you so much. Eh, Vanessa. Wendy. Present. Gracias, Miss. Thank you so much. Mr. Cruz. Veo que Mr. Cruz está por acá, but probably he's out. Mr. Sandoval. Good morning. Good morning. Thank you. Mr. Sandoval. Oh, good morning. There you we go. Gracias. Gracias por conectarse. <laughs> Mr. Galicia. Okay, good morning. morning. <laughs> Mr. Galicia. No, todavía no. Okay. Okay, guys. So, thank you so much. Espero que les haya ido súper bien en las evaluaciones que están teniendo. I know you're kind of busy, digamos, like busy these days with a lot of evaluations, pero espero que les haya ido super bien. Um, so let's get started with the activities we do have for today. Um, el día de ahora tengo one on one con Robert, so Robert si me regala unos minutitos eh, al finalizar la clase, that would be just amazing, you know, to have the one on one. So, um, hemos revisado, eh, si recordamos un poquito el día de ayer, uh, revisamos el uso de any para negativas, no hemos visto preguntas, we are going to do it today. Hemos revisado vocabulario de uh, rooms, ok, lo que pueden encontrar en la sala, what you can find in the bedroom, in the kitchen, uh, in the bathroom, etc. So vamos a describir un poquito eso today. We are going to be describing some places uh, in your house, in your office, the workplace, etc. Uh, para comenzar, to get started, uh, it says here, describe the place. So, um, utilizando colores, utilizando everything. Uh, como, ayúdenme a describir este lugar. Help me describe the place, please. Oh, primero, before getting started, solo una cosita. Um, cuando describo colores, el color va primero, right? For example, um, if you pay attention to the sofas, what color are the sofas? White. White, exactly. So, um, are, I como creería que hay dos armchairs. So, solamente son como individuales. So, se llaman armchairs. So, there are two white armchairs. Primero va el color, right? Or, for example, yo veo una pared blanca. There is a white wall. So, primero va el color. Now, tell me, ¿qué más ven? I gave you two examples already. So, there are two white armchairs. 
and there is a white wall. ¿Qué ven? What do you see? Cualquier detalle que lo quieren ver, so that's important. That's very, very important. So tell me, what do you see in the picture? There are three pictures. Mm -hmm, exactly, there are three pictures. Yes. There is green uh, floor. Ah, oh, very good. There is a green floor. Okay. Nice. The red t-shirt. There is a red t-shirt, okay. Like in the pictures, uh-huh. Uy, ¿qué más ven? What do you see? Hay varias cosas. There are a lot of things. <laughs> the white there window. A window. There are a lamp. Mm -hmm. There are lamps. Okay. Yeah, there are some lamps. Very good. A window, window, window. <laughs> oh, yeah, you're right. <laughs> so, me cubría. So, me estaba cubriendo los nombres. Okay, okay. Yeah, you're right. So, there is a window. ¿Qué más, qué más ven? What, what else do you see? The soccer goal and the ball. Oh, there is a soccer ball. Uh huh. Very nice. There is a soccer ball. Um, también hay como una portería. There is a soccer goal. Uh huh. Good. Very good. ¿Qué más? And the, and the ball. There is a ball. Yes, there is a soccer ball. Very good. Good, good, good. Okay, great. I like it. Vamos a estar describiendo más lugares, así que get ready, guys. Very good. Um, now let's just move on. I have an example here. There is a football field in the living room. Hay como un campo de fútbol en la sala, right? There is a soccer field in the living room. So you got it. Uh, también tenemos the second part that says there are benches in the living room. ¿Qué es una bench? What is a bench? Una bench es lo que ustedes ven acá. Yeah, tenemos chairs, que son las sillitas. Pero también tenemos benches, que son como esas eh, bancas, right? Esas sillas grandes. So we call them bancas. So, benches. Um, is there a bench in your place? Is there a bench in your house or in your workplace? Hay benches, hay como bancas. Yes. Benches. Yes. Ah, OK. There are some benches, OK. So that is a bench, como una, um, una silla así larga. Okay. <laughs> that would be like my explanation. So hemos estado revisando también some places in town como fire station, drugstore, school, eh, roundabout, ATM, and city hall. So I think that at this point, pues, we got, ya no sabemos esas palabras, we already got these words. So we are like super good with this. Now, let's move on a little bit and tell me qué lugares son estos. What are these places? What do we call them? El primero, the first. What is the first? How do you call the first place? ¿Cómo le llamamos al primero? En El Salvador no van a ver este nivel <laughs> de esqueletos and everything, pero tenemos, we do have some. So what is that? Any idea? Any idea? Museum. Mm -hmm. Exactly. So that is a museum. Can museums conocen del Salvador? What museums do you know from El Salvador? ¿A cuáles han ido? ¿Alguien ha ido a algún museo? Ajá. Ah, perdón, perdón, que pensé que había hecho cine. Es que me desconecté si querés. Oh, it's okay, it's okay. Oh, no, the first, la primera foto, the first picture, like a museum. Mm -hmm. Yeah, so, National, National Museo. Okay, ¿a dónde está? No, 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 oh, David no, 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 J. Guzmán, no, 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 right? Ajá, uh -huh, all right, ajá, uh -huh, okay. Okay, okay, David J. Mm -hmm. 
¿Alguien ha ido al del Zapote? Have you ever gone to Zapote Museum? Sí, el de armas. Ajá. O creo que hay uno en Ilopango, right? There is a museum in Ilopango too. Or maybe not. I have gone al museum de Cinquera. Do you know Cinquera? ¿Alguna vez han escuchado de Cinquera? So, Cinquera is, oh, es como un pueblo, it's like a town, and uh, ellos tienen como un museo al aire libre. They, they have like, a, uh, like an open museum, y en el parque, in the park, there are like the bombs, let's say, están como todas las, las, um, las bombas que no, no explotaron, so you can see like, like the... There is like an exhibition, like a bomb exhibition. So very interesting, very, very interesting. <clears throat> so the first is a museum. The second, donde tenemos al tiger, what is this? So. Uh -huh, exactly, there is a zoo. Um, Está abierto, do you know if it is open? Is it open? Todavía abren. No idea. No idea. Okay. <laughs> okay, yeah, creo que no. We don't do, we don't go, you know, to the zoo anymore. Uh, but in El Salvador, hay otro, there is another zoo that's called Fureza, right? So, have you been to Fureza? ¿Alguien ha ido a Fureza? My. Okay, so Manuel has been there. So, what can you see there? ¿Qué, qué puede encontrar? What can you find in Pureza? Dos caminos. Un camino tranquilo y un camino duro. <laughs> okay. Uh, so, uh, uh -huh. uh, aparte de los caminos, what else? Eh, hay... Um, animales bonitos y gorditos no como los que estaban acá en el, en el zoológico de acá la, según nos decían la, la alimentación eh, es como que más balanceada no era como como no sé cómo cómo explicarle pero ok so, se ven más cuidados y animales mucho look más more cuidado, healthy sí. ok so yes, what type y... of animals did you see Um, what animals can you find? Eh, leones, um, aves, um, es más, creo que por aquí. Okay, so aves. there are some lions, eh, birds, mm -hmm. tigers, do you remember? Hay tigers, are there tigers? Yes. Okay, so there are tigers, cool. Uh, what else? Any other animal? So, en el grupo de WhatsApp, este nos puede compartir las pictures si tiene alguna. <laughs> Vamos a fomentar turismo today. <laughs> okay. So. Estoy buscando. <laughs> oh, okay. okay. It's okay. It's fine. Yeah. Alguien más ha ido a Fureza? Have you been to Fureza, guys? Nobody? To be honest with you, nunca he ido, pero sí, I want to go. Because of the zip lining, quiero ir por el, por el, eh, el canopy, por el zip lining. <laughs> can, canopy, sí, uh -huh. sí super. I know there is a, a long, long canopy. Esa es la única razón. That's the only reason why I want to go there. <laughs> okay, so yeah, that, that's, that place is called Fureza. The other one, the next picture we have is a cinema. So in a cinema... No necesariamente en la, en la sala, but in the cinema. ¿Qué encuentran? What do you find? Popcorn. Mm -hmm, popcorn, yeah. Nachos, Ready? they are super good, right? Chocolate. Chocolate, okay. Chocolate. <laughs> okay, but so they're really chocolate, Hot okay. Hot dogs, okay. Yeah, definitely. And normally in the cinemas, there is a big parking lot. 
that is a big part in the space. Okay. The other one we have is the last. Not very common in El Salvador, a menos que sean como las fiestas, but now, you know, eh, it is not celebrated anymore. But this last is called a uh, theme park. Se le llama un juego o un lugar temático. So this is called a theme park. So um, around the world, Hay algún theme park que les haya llamado la atención, que han visto, you know, o donde han ido in other countries that you say, wow, this is super cool. Quiero ir otra vez. I want to go again. In El Salvador, only we have Don Rua and in the past, Consuma. But in other countries, hay theme parks que quedan como de forma permanente, like Disneyland. Um, este de, de Guatemala, do you remember? There is one in Guatemala that is very famous. Six Flags. ¿Cómo se llama? What is the name? Six Flags. Six Flags. Mm, okay. Well, I, I don't, I'm not quite sure. Probably. Pero el nombre es como, como, como indígena. El nombre es como... como Cultural, let's call it that way. I don't really remember. Well, but you can also like check it out on internet. And recently, also in Guatemala, they created another theme park que es como de dinosaurios. I don't know if you have seen that as well. Do you like theme parks? Primero, guys, ¿les gustan los, los juegos mecánicos? Do you like theme parks? ¿Les gustan las ruedas and things like those? Yes. Yes? Ok. Solo escucha a Wendy. <laughs> so, espero que los demás también. Or... Oh, Petapa. Yes, that is the one, Mr. Checo. Eh, el mundo petapa. So, ¿ha ido alguna vez? Have you ever gone there? Eh, no, mis. No, ok. No, están en planes. <ríe> y ah, en ok. Sabores. No, cool. You know, if, si tiene la oportunidad, vaya, aproveche, right? <ríe> ok. ¿Alguien ha ido al mundo petapa, guys? No. Nobody. Okay. Okay. Well, if you ever had the chance, you know, like take advantage and go. That would be super cool. Okay. Um, so, vamos a, a describir these places in a little bit, but let's just move on and check some things here. Um, hemos estado revisando un poquito la parte de the reason that are, así que I'm not going to stop that much into this. Um, let's take a look at the following. Um, lo que vamos a hacer ahora, el objetivo of today's classes, describe how my and other working places in areas look like. Um, sometimes, you know, depende donde trabajemos, so your area can look cool o puede verse como un poco fea. It can also look really bad. So um, let's take a, the following description, yeah? And let's check it out. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Can you guess where they work? So, um, I need a volunteer. Uh, Christian, hello. Morning. Jorge, good morning. Gracias por unirse as well. Christian, ¿está por acá? Solo estoy conduciendo. Oh, okay. No worries then. <laughs> okay, Robert, ¿está por acá? Yes. Thank you. So, me ayuda a leer la primera descripción, please. Can you help me read description one? Donde dice, there is a beautiful lobby. Mm -hmm. Exactly, esa descripción. Okay, there is a beautiful lo lo lobby. There are comfort room. Uh, mm -hmm. There is there's a home huge. park. 
mm -hmm. huge yeah. park lot. There are there a hing, hing dish elevator, Mr. Pass. Mm -hmm. Okay, uh, thank you so much. Thank you so much. Okay, so tenemos esas palabritas like beautiful, comfortable, uh, huge, y tenemos esto de high-tech elevators. Primero, revisemos. Let's take a look. We have beautiful. The second word, it says comfortable. Remember, hay dos pronunciaciones, comfortable and comfortable, de que ustedes sientan mejor. I personally like comfortable, comfortable. Pero it's, it's up to you. El siguiente dice huge. ya yeah? So huge es enorme, grande. Ok, como uh, when you go to EPA, for example. <laughs> I like going to EPA first. Porque se puede pasar caminando todo el día, right? So EPA is huge. Uh, y el parqueo, normally los parqueos son bien grandes también. So there is a huge parking lot, yeah? So huge is like grande, enorme, something that is huge. So can you tell me some places, me pueden decir algunos lugares that you consider are huge and you really like? Algún lugar donde hayan ido and you say, wow, eso es enorme, right? Talking about places, for example, no sé si conoces Salamanca. I think that Salamanca is huge, es bien grande. Also, University of El Salvador, es como bien grande, it's huge. Oh, yeah. Any other place that you can say, oh, it came grande, this place is really big. No more places? Like huge places? Um, I remember I had the opportunity also to go to Cifco, cuando era Cifco todavía. Y eso era enorme. That was like huge. That was really big. So that is huge, right? Grande. Un lugar que es bien extenso. Um, da -da -da -da. Mrs. Oh, sorry. Hay un error de dedo acá, le falta la S para decir Mrs. Aguilar, because it's a woman. So, um, help me read Mrs. Aguilar. Let me see. Uh, Jennifer, please, me ayuda con Mrs. Aguilar. There is a narrow reception area. There mm -hmm. are two dirty dining rooms. Mm -hmm. There is a ugly, um, how se pronuncia? Es photo. Photo, photo. Photo, copy center. And there are small offices. Mm -hmm. Okay, cool, cool, cool. So, <coughs> sorry, give me just a sec. Okay, so let's take a look at this. Exactly, there is a narrow, so narrow, guys, it's a statue. There is a narrow reception area. The other one, there are two dirty dining rooms. ¿Qué sería lo opuesto de dirty? What is the opposite of dirty? Or what is the meaning of dirty? Clean. Clean, exactly. So clean and dirty son opuestos. They are the opposite. They are the antonyms. Then we have ugly. What is the opposite of ugly? ¿Qué sería lo opuesto? Beautiful. Beautiful, exactly. Then we have small offices. There are small offices. What is the opposite of a small? Big, okay, or la palabra que acabamos de revisar también, huge, de enorme, right? 
de extenso. So, um, the first one. ¿Dónde trabaja Mr. Paz? Where do you think? There is a beautiful lobby. There are rooms. There is a huge parking lot. And there are three high-tech elevators. ¿Cuál es el lugar? What is this place? An office. Where do, where do you think? ¿Cuál es este lugar? Mr. Mm -hmm. Mr. Paz. Yes, Mr. Paz. Eh, ¿En qué lugar el lobby, En un hotel, según, porque es en el lobby. Mm, ok, probable en un hotel. Um, actually, uh -huh. la parte del lobby, algunas empresas la tienen. Some companies have it. So, el lobby es como una sala de reunión. Um, no, no, no es like, no like a room sino que es como el área, un área donde se puede llegar, puede sentarse y esperar. So that is a lobby. Uh -huh. eh, y, but, but, but usted tiene toda la razón. You're totally right. Aparte que dice, there are comfortable rooms. So no, no da la idea, right? That probably this is a hotel. Um, so, in your company, si no me equivoco, también hay como una especie de lobby. I think that Normally in the stores, algunas sí tienen como la especie de lobby, so you go and you wait. Eh, cuando van al seguro, when you go to the eh, seguro social, aunque no sea como tan bonito, <laughs> okay, sí hay una especie de área de espera. So that would be kind of the lobby, you know. Um, or the, if you have paid attention in some places, especialmente áreas administrativas, You go to a place, van a buscar algo, hay como sillitas, so you can go, you can sit, y esperan a alguien. So that is a lobby in general. Um, so, from the description, ¿dónde, ¿dónde creen que se ve mejor a dónde le gustaría trabajar más? ¿In Mr. Paz eh, Company o en Mrs. Aguilar's Place? ¿Cuál se oye mejor? Which is better? Mr. Paz Company. Mr. Paz, right? <laughs> Because it's beautiful, it is comfortable, it is huge. Uh, it is high-tech, como es de última tecnología, it is high-tech, right? And Mrs. Aguilar's place, no suena tan bien. It doesn't look really, really well. Okay. Cool. So, what about uh, in your places? Let's take a look at some eh, words. Vamos a revisar un poquito de vocabulary here. Eh, tenemos, por ejemplo, la palabra comfortable, de cómodo. Huge, de enorme, extenso. Nice, de bonito, beautiful. Illuminated, right? Like cuando un lugar tiene mucha luz. Illuminated. Narrow, ¿qué dijimos que era narrow? What is narrow? Estrecho. Estrecho, exactly. Then we have a small, pequeñito. We have disgusting. There is a disgusting kitchen area. Disgusting es la palabra que usamos por no decir guacala. <laughs> okay, por no decir yuck. All right. So, disgusting es como algo desagradable, asqueroso, right? So, um, what is a disgusting place? ¿Cuál es un lugar donde han ido donde yo sé, oh, this place is, oh, I don't like it. Un lugar que sea como desagradable. ¿Hay alguno, guys? Maybe a restaurant, maybe a place. Probably not. Okay. So, and the last one says there is a smelly living room. So, disgusting es asqueroso, repugnante, you know, un lugar que no es agradable. También puede ser aplicado para personas when you say, oh, you are so disgusting. Es como, eres, oh, que asqueroso, right? Cuando usted dice algo o hace algo inadecuado. Um, and the last one is smelly. So there is a smelly living room. A smelly se refiere a que tiene mucho olor, right? Como cuando comemos o llevan almuerzo. I don't know, guys, eh, si ustedes llevan almuerzo. 
but sometimes in the workplace es bien común que alguien lleve pescado o lleve queso, you know, <laughs> y los ponen pues en el microwave, right? So the place is super smelly, tiene como mucho olor. The place gets very, very smelly. So let's take a look at exercise number five. Uh, complete the sentences using the words provided in the correct verb. Tenemos eh, una descripción here. Vamos a crear la oración completa para que tenga sentido. Por ejemplo, small gym. Quiero decir que hay un gimnasio, pero pequeño. How can I say that? ¿Cómo digo que hay un gimnasio pequeño, guys? There is. Mm -hmm. Completo, please. <laughs> Yes. A small gym. Yes, there is. There is a small gym. Number two, new training rooms. ¿Cómo completo la dos? How can I complete number two? There are cafeteria clean. Oh, hay dos, dos. Ok. <laughs> ok, vamos con el que está abajo. Yes. Um, so, como tenemos adjetivos, que son todas estas palabras que están como clean, smart, new, etc., va primero el adjetivo. So, we use the adjective first. There, eh, cafeterías, there is or there are. ¿Cuál de las dos? There are. There are, there are, there are. right? Mm -hmm. There are, ahora sí, cafeterías limpias. Mm -hmm. There are clean cafeterías. Excellent. There we go. Uh, revisemos el dos que está en la parte superior. Let's take a look at these two. New training rooms. ¿Cómo la completarían? How would you complete it? There is or there are. ¿Qué puedo utilizar para eso? There are. There? There are. Exactly. There are new training rooms. Yeah, they are. There are. Number four, smart meeting room. Como de estos salas de reuniones que ya son inteligentes, uh, con una pizarra inteligente, you know, and everything. So, a smart meeting room. Uh, help me with this, please. There is or there are, guys? There is. Yes, there is. Y como necesito ponerle a or an, ¿cuál de las dos voy a utilizar? There is a smart or there is an smart. ¿Cuál de las dos? A or an. There is a smart meeting room. Perfect. Thank you so much. Very good. Uh, number five, unpleasant. Unpleasant is bien similar a disgusting, algo desagradable. Okay. So, bathrooms. There is or there are? There are. There are unpleasant bathrooms, right? Hay como baños bien desagradables con un olor bastante desagradable too. And number six, tenemos tiny. So tiny es como narrow. Tiny es lo opuesto a small. Tiny es super pequeño. So there is or there are? Tenemos la palabra cubicle. ¿Qué podemos utilizar con cubicle? There is or there are? There is. There is, exactly. So let's remember, aunque no sepamos qué significa, solamente por eh, revisando si es singular o plural, podemos encontrar la respuesta. So, cubicle es también conocido como un spot. Para quienes trabajan en el área de administración, tienen como su oficina, su espacio. Um, so, eso es un cubicle or a spot. So, there is a tiny cubicle. And that would be it, right? That's it, pretty much. So, um, I know that in your places, probably no hay como muchas áreas, pero sí hay muchos productos. So, what I want you to go for 
es the following. Uh, quiero que me describan ya, ya sea cinco áreas, five areas, o cinco productos from your company, right? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando estos, estas palabras, estos adjetivos, you know. Um, first, veamos un poquito. Let's go ahead and check some eh, adjectives. So we have comfortable, we have beautiful. ¿De qué otra palabra se recuerdan? Hello? Sí, I have a question. Dígame. Um, la palabra disgusting mm -hmm. y unpleasant. Bueno, que fue la última que vimos. Pleasant. Uh -huh. Ambas son desagradables. Sí. Desagradable? sí, ambas son desagradables, pero en nivel de desagrado, la palabra disgusting es mucho más fuerte. Eh, ah, no. Because unpleasant es solo algo que no, no me agrada, you know, algo que no, no, no es para mí. Ahí siempre say, that's not my cup of tea. Pero disgusting, si usted dice, oh, you are so disgusting. Si le dice a una persona, el significado es muchísimo más fuerte. Es como, sí, que sos asqueroso. You know? <risa> Se puede ser mucho más fuerte. O un lugar, cuando you say, oh, no sé, digamos que a mí no me gusta el olor a, a la banda, a la vender. Y, por ejemplo, ahora hay como muchos eh, sanitizadores, o sanitizantes, I think it's the word o utilizamos como algo para limpiar el, el piso, la like casistín y cosas así, puede que para mí el olor sea ampleza, desagradable, pero para mí no es que huela mal, no es que sea un olor feo, por ejemplo, pero disgusting sí lo es, so disgusting es que usted le, no sé, le eche, I don't know, guys, que es un olor que ustedes no soportan, uh, uh, smell that you say, oh, this is so disgusting, Lejía. Ah, lo odio. Ok, pero probablemente sea pleasant. Puede que alguien sí. No, creo que nadie le gusta ver. <ríe> ok. So, yeah, that could be unpleasant. That could be unpleasant. Pero imagínese que entre, um, digamos, a la cocina, uh, que sea una sala compartida, you know, y se siente como el olor a comida eh, podrida. O cuando dejamos una cebolla afuera del refrigerador por varios días, you know. So, el olor de, de smell, uh, la sensación, ya no es ampleza, sino que es disgusting. So, that is the difference. Sí, ambas significan desagradables, pero disgusting es muchísimo más fuerte. Hasta el impacto que tiene when you listen to that word. So, it's um, Thank you. Uh -huh, bastante fuerte. Okay, so we have comfortable, beautiful, um, disgusting, unpleasant. Ahora veamos lo opuesto también. Ugly, ¿cuál es el opuesto de ugly? ¿Cómo digo feo? Estaba en el ejemplo anterior. So, ayúdenme con este, guys. What is the opposite of beautiful? ¿Lo opuesto de bonito? Volunteers. Eh, Robert, Mr. Chacón, Ulises. Ugly. Ugly, exactly. So the opposite is ugly. Disgusting. Uh, or unpleasant. ¿Cuál sería el opuesto de ellos? Well, solo le quito el an. So that would be pleasant, right? Uh, comfortable, a comfortable, para hacerlo negativo, le voy a agregar un. So, a comfortable. And that would be the negative word. Uh, tiny. So, tiny era pequeñito, right? Reducido. ¿Qué sería lo opuesto de tiny? What is the opposite? Huge. 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 Okay, puede ser huge. That can definitely be huge. I have big. dirty, yes, or big, exactly, también big. Mm -hmm. Dirty, ¿cuál es lo opuesto de dirty? What's the opposite? Clean. Clean, okay, very good, very good. There we go. So dirty, we have clean. For example, tenemos la palabra chip. ¿Cuál es lo opuesto de chip? Uh, 
expensive. Mm -hmm. Exactly, expensive. I have the word old. ¿Qué es lo opuesto de old? Well, yeah. para personas sería young. Young. Y para objetos sería new. New, exactly, very good. So there we go. So, uh, tenemos también smelly, right? So, smelly es como que tiene mucho olor, pero un olor no agradable. So, that can be kind of a smelly. So, vamos a, vamos, lo que vamos a hacer ahorita es the following. Piensen en, en su área de trabajo, right now. Think about your place. And, uh, y vamos, me van a regalar cinco ejemplos, five examples, using the reason there are y los adjetivos, of course. So, ¿qué es lo que pueden encontrar en su lugar? I don't know, hay como, bueno, no sé si hay sofas, creo que nunca he visto, al menos para el cliente no. <laughs> ok, but I don't know, in your case, como employees, si tienen algún lugar que sea súper cómodo, you know, like a comfortable eh, sofa, or a comfortable armchair, or a comfortable area, or a tiny um, resting place, or um, a huge resting place, etc. So, cinco ejemplos. Tienen cinco minutos. You got five minutes to think about that. Guys, escríbanmelos en el chat, please. Write them in the chat. Already, uh, guys, eh, escríbeme los ejemplos en el chat. Please write them down. Escribámoslos. Already, thank you for your examples. Um, okay, Wendy, let me take a look at yours. There is uncomfortable foot zone. 
Uh, very good, very nice example. Solamente vamos a agregarle también el a o el an. Es lo único que me le falta. So, en este pedacito uh, donde dice there is, le vamos a poner an porque la siguiente palabra dice uncomfortable. Solo nos falta el an, súper bien lo demás. There are expensive clothes, ok. Um, William, it calls my attention your example. It says expensive clothes. To, so, toda la ropa es cara? <laughs> All of it uh, is kind of expensive? Yes. <laughs> Because it doesn't say like there, hay algunas que sean baratas. You know? <laughs> okay, solo dice there are expensive clothes. Okay. Oh, yes, Wendy, that's much better. Good, good, good. Mm -hmm. There is an uncomfortable fit zone. Okay. Two more minutes, guys. Can I see your examples? Solo logro ver el de Wendy and uh, Williams. Jennifer says there is a little rest area. Mm, okay, maybe here uh, it would be better. There is a small or a tiny. Eh, vamos a cambiar la palabra little eh, por small o por tiny. There are a lot of boxes. There is a big lobby and there are two dressing rooms. I like it. Very nice, Wendy. Thank you so much. There is a huge store outlet. Okay. Cool, Ulisa. That's good. Eh, solamente vamos a agregarle siempre el A. Okay. Eh, siempre que utilicemos there is, guys, remember, vamos a utilizar ya sea la palabra one, there is one, or there is a, or there is an. So, in this case, eh, Ulises solo le agregamos el a, a huge, y super bien. Lo demás super, super good. Mm -hmm. Eso es todo, that's it. But very nice. O le, o le en vez de la le pone el one, y estamos super bien de igual forma. Mm -hmm. Okay, cool. Anybody else? Alguien más tiene ejemplos para nosotros? Do you have more example for us? There is a big storage. Okay. Um, when you say storage, uh, William, you mean like hay mucho inventario, hay mucho uh, mucho producto, o se refiere a, a el área que hay un área demasiado grande de almacenamiento. The area, okay. Um, so there is a big storage. Solo leeremos entonces la palabra room eh, para asegurarnos, right? Just to make sure and be clear. There is a big store room. There is a tiny dining room. Oh. Oh, okay. You do have a tiny room. Okay. Okay, cool. I like it. Guys, I like it a lot. Uh, very good description. So, uh, grammaticalmente, very nice. Muy ordenada las oraciones. So, we are doing a very cool job with that. But now, esa es la parte de grammar and writing. Ahora sí, vamos a la parte de speaking. Okay. <laughs> so, Vamos a describir un poquito. We are going to describe. Ahora ya no lo vamos a escribir. So I want you to just speak about the following. There is a small rest area. Okay. So there is a small como waiting room, resting area. Mm -hmm. Okay. I see. What about your offices? Guys, ¿tienen como spots? ¿Tienen cubículos? Is, are there cubicles or spots? No. There is an. Okay. Okay. I see. That's okay. Okay, guys. So, what, what I want you to do is the following. Vamos a describir un poquito entonces algunos de esos lugares. ¿Puedo borrar los adjetivos? Can I erase them? I guess that's a yes. Okay. <laughs> okay. Uh, Metro Sur is very big. Oh, okay. 
Uh, Mr. Quintanilla, what do you mean Metro Sur is very big? ¿Se refiere como el, el centro comercial en sí o el, la tienda de Metro Sur es, es más grande, es big? No le puse tienda, sorry, era la tienda. Ah, ok, no, it's ok, it's ok, so, la tienda, ok, cool, 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 yeah, it's fine. Creo que nunca he ido a la de Metro Sur. <laughs> I think I have never oh. gone to Metro Sur store. Where is it? ¿En qué zona está? Where is that? Um, la tienda o store? Mm -hmm. Where is the store? Um, super Selectos. Mm -hmm. Arriba del Super Selectos. O frente al, al gimnasio. Be fit. Enfrente. Guys, how do you say enfrente? Behind. Oh, atrás? In front, in front, in front. of, en frente. Uh -huh. Okay. So, um, uh, yes, dígame. So, what is, okay, in Metro Sur, talking about the one in Metro Sur, where is the store? In front of met in front of buffet or behind buffet? Behind. So it's behind. Okay. 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 Uh, yeah. Right. Uh, well, it's que creo que depende. <laughs> depende de cómo por dónde lo vea. Oh. Porque está eh, next to, al costado, ¿verdad? Yeah, next to. Uh -huh. Next to eh, está eh, la puerta principal de nosotros. Bueno, que solo es una, por cierto. Ok. Está, um, bueno, ahorita no hay ningún, lo, ningún establecimiento. Sí hay locales, pero están Está solos. vacío, ajá, uh -huh. ok. Está vacío, sí. Entonces, a un costado, viendo hacia afuera de la puerta, yo, nosotros tenemos al Bifit. Y a Omnisport al lado derecho. Al okay, lado so, derecho. entonces Omnisport sí está a la par. Omnisport is next to your store. Eh, o oh, tampoco. Sí, sí, next to. Mm -hmm. Ok, Omnisport is next to your store. Yeah, en Bifit. Ajá, por, por eso le comento. Lo que pasa es que puede, todo depende de, de a dónde usted esté um, y a dónde lo vea, right? <ríe> Porque um, todo depende de, de su punto de partida. So, obviamente, si la, ah. la puede, puedes como ser un poco... Eh, we can, lo podemos especificar más como la entrada está eh, enfrente, right? Aunque el lugar okay. esté atrás. Ajá, uh -huh. so, like the entrance, like B-Fit entrance or B-Fit door is in front of the store. Just to be very, okay. very specific. Ajá, uh -huh. okay, okay, okay. Yep. Yo, yo por eso casi siempre me ubico, el super selecto está hasta abajo, uh -huh. en el nivel de abajo. Entonces nosotros estamos literal en el último de arriba, que es el tercero. A ver, so you are, ustedes están arriba, so you are up arriba. or you are Correct. above. Uh -huh. Ok, got it, got it, got it. Ok, very good. So guys, vamos a describir un poquito. We are going to describe some places. Um, so first, um, vamos a describir your favorite store. Cuando me refiero a store, no necesariamente va a ser la de, la de ustedes. Si hay como, siempre tenemos como una tienda favorita, de lo que sea, whatever. <laughs> so what I want you to do is describe qué es lo que encuentren y por qué, right? So what you find and why. For example, my favorite story maybe is Simán the perfumes area <laughs> because there are a lot of perfumes and there are a lot of brands so hay como muchas marcas and uh, usted puede ir a probar los perfumes so, <laughs> maybe that's my favorite uh, store ever la palabra brand es marca right so branding um so you can describe any 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 store cualquier tienda that you like ¿Y qué es lo que hay ahí? Right? So, what can you see there? 
Um, the second thing we are going to describe is describe a room in your house. So um, let's remember the following. Si vamos a agregar colores o vamos a agregar descripciones como es cómodo, es nuevo o es viejo o es eh, agradable, etc. o es grande, siempre esas palabras van antes, right? So, like, in my living room hay un sofá bastante grande. There is, y tengo la palabra big or large. So, primero digo large. Y luego digo sofa. There is a large sofa. There is a big sofa. So, vamos a describir el, este room de su casa. No, solamente con esas dos cositas, guys, with those things. Number one, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a utilizar there is and there are. Right? There are. Vamos a agregar preposiciones, prepositions. ¿A dónde están? ¿Ok? ¿A dónde está cada una de esas cosas? And vamos a agregar ya sea colores, we are going to add colors, ok, algunos de los colores, ya vamos a revisar los colores, um, so colors and adjectives, que son estas, eh, mi opinión, right, si algo es cómodo, si algo es bonito, si algo es feo, etc, etc. First, guys, ayúdenme con las preposiciones. So, the previous day, estábamos revisando prepositions, so... Um, let, let me go ahead. No, creo que mi cámara no quiere ahora. Um, for some reason, it's not working properly. Let me see if it works. Sí, ahí está. Okay. Um, so in the previous classes, estábamos trabajando un poquito con prepositions. Si se recuerdan, revisábamos también las manos. For example, I have this. ¿Cuál es esta preposición? Like sobre. What is this? No sé si logran ver mi cámara. This is? On. Ok, this is on. What is this? Under. Under. Exactly. What is this? Permítame, voy a desactivar un momento el fondo. Because um, creo que eso no, no ayuda mucho. It's not working that much. Give me one second. Give me just a second. Eight, nine. Okay, there we go. Okay, so we were checking. This is on. This is oh, under, under, right? What about this? What is this? Un lugar acá o el otro acá? What is this? Next to. Behind. Next to, exactly. This is next to. Um, what about this? Como tengo un lugar acá, tengo otro lugar acá, y el otro lugar está como acá, en medio. What is this? Between. Between, exactly. This is between. This one? Como, like, this position? Near. Como hacia arriba. What is this? Ah, hacia arriba. Mm -hmm. Up. Up, exactly. That is up. Um, what is this? In. Mm -hmm. Okay, that is in. Um, I think I'm missing some. Oh, and what is this? Near. Mm, Near. La otra? Behind. Behind, exactly. That is behind, very good. So, vamos a utilizar esas. For example, if I ask you, hey guys, ¿a dónde está su televisor? Where is your TV? En mi caso no tengo. <laughs> in my case, I don't have a TV. But in your case, ¿a dónde está su televisor? Where is your TV? So, usted puede escribirlo perfectamente. Okay, my TV is en la pared, on the wall, okay. Or the TV is in front of the... Um, in front of our armchair. In front of my armchair. Okay, okay, cool. Uh, or if si estamos describiendo, por ejemplo, a room in your house, puede ser su habitación, right? It can be your uh, bedroom. So, y hablamos, por ejemplo, de la computadora o del closet. Where is your closet? 
next to bed. Okay, it is, oh, there is a closet. Hay un closet next to my bed. So, um, vamos a intentar poner todo esto. Ahora, colores, colors. Me pueden decir 15 colores. Can you tell me 15 colors? Blue. 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 Mm -hmm. Orange. Yes. Yellow. Gray. Yellow, gray. Llevamos cinco. Red, black. Red, black. Mm -hmm. White. White. Yes. Uh, can you repeat? Light blue. Light blue, okay. Brown. Brown, okay, llevamos diez, cinco más. Purple. Purple, okay. Green. Green, okay. <coughs> Nos faltan tres, guys. <laughs> we are missing Pink. three colors, yes? Pink. Pink, okay. Dos más, two more. Nos faltan dos. We are missing just two more colors. Two Red. colors. Red. Red. Yeah, creo que alguien lo dijo. <laughs> okay. Dos colores, Orange. guys. Orange. Yes, ya, 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 lo, ya lo mencionaron. Okay, another. Violet. Uh, violet, okay. Violet, yeah, violet. aunque sería el mismo purple, okay. 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 Pero sí, ajá, okay, that's a good one. That's a really good one. Mm -hmm. Me faltan dos, I'm missing two colors. Piensen en todos los colores que han visto de ropa, zapatos. <laughs> okay. Grey, ya lo dijeron. Eh, ¿Cuál es? Team Blue. Eh, team blue. Team blue. La, light blue. Oh, light blue. Yes, alguien me mencionó light blue before. Mr. Kentony, I'm sorry. No logré identificar el color. Can you repeat? Gray. Gray. Yes, alguien lo dijo por ahí. Somebody said that. Okay. Me faltan dos. What? Multicolor. Multicolor. Mm. I mean, yes, pero es un poco general. It's a little bit general. Okay. What is it? Oh, uh, really no logro. I cannot hear the color. Beige. Oh, beige. Okay. Me falta uno. I'm missing one. One color, guys. Ocho. What is that color? Ocre. White. Oh, ochre, okay, oh. white, okay, okay, cool, exactly, oh, we got it. For example, es el tono plateado, right? How do you say plateado? Silver. Silver, y tenemos dorado, how do you say dorado? Gold. Gold, gold. or golden, exactly. Also remember um, que le podemos agregar la palabra light, por ahí escuché como light blue, le podemos agregar light a los tonos suaves. So tenemos, por ejemplo, light blue celestito, light green, que sería nuestro verde limón, okay. light, eh, light brown, que es como un café, pero un café claro, right? So what is your favorite color? Black. Black. Okay. Blue. Blue. My favorite color is, is um, orange and red. Ah, interesting. Different colors. Okay. So orange and red. You have two. What about the rest? What's your favorite color? Do you have a favorite? Or if I ask you, for example, what's your eye color or what's your hair color? So, ¿cuál es el color de sus ojos? What's your eye color? No hay color, por cierto, no hay ojos negros. There are no black eyes. So, what's your eye color? 
my eyes are light brown or like honey eyes. Yeah, kind of honey, honey color. So what about your eyes? Jorge, what color are your eyes? My color is brown. Brown, but light brown, dark brown, light brown. Light brown. Yeah. Oh, okay, okay, cool. So, um, le podemos agregar light para un tono suave, o si son como de un color fuerte, de un color bien, bien um, oscuro, le podemos agregar dark, ya, yeah? like dark uh, green, dark brown, que es como muy, muy oscuro, right? Um, so if I ask you about the walls in your house, las paredes de su casa, what color? What color are the? What color is your house? So for example, my house has two colors. Para esa escuela, I think. <laughs> so my house is blue and um, and white. Pero más que todo es blanca. So it's white. Yes, I have some uh, some walls in blue. What about your house? What color is it? My house is light blue. Light blue. Oh, okay. Okay. My That's a house nice color. Pink. Pink. But all of it, todas las paredes, all the, the walls? Pink. Wow. Pink. Okay. Okay. Very pinkish. Okay. <laughs> what about the rest of you? What color are your walls? So, ¿Qué color son las paredes? You know? my, my house is light blue and white. Oh, very similar to my walls. Okay. <laughs> I don't know, to be honest, I want to change the color because my house looks like, se ve como demasiado varonil, I would say. <laughs> no, I mean, it's only my sister and I, pero creo que nos gusta el azul. So we painted uh, white and blue, but I need to change the color now, so. Todavía lo estoy pensando. I'm still thinking about it. So, this is what we are going to do. Vamos a describir todo lo que podamos. Colors, eh, la descripción en general de adjetivos. Si es bonito, si, you know, si es feo, si es uh, disgusting, aunque no lo creo. Comfortable, uncomfortable, tiny, etc. So, tenemos cinco minutos. We got five uh, minutes to describe it. Y luego vamos a seleccionar un par de voluntarios. Mm, guys, les voy a pedir que entremos a los grupos. And, um, tienes solo cinco minutos. No es necesario que lo escriban. Si es posible, no lo escriban, you know. Solo intenten describirlo. Cuéntenle a los compañeros sin necesidad de escribirlo. Later, when we come back, so vamos a describirlo un poquito. Somos grupos pequeños, así que please join the groups. Get there. Si alguien, eh, you know, va de camino al trabajo or anything, please let me know eh, para, para poder mover a los compañeros que están dentro del grupo. So, guys, cinco minutos. Vámonos a los grupos. Let's go to the groups, please.
Ah, entonces, Robert, como decía. No, que te dije, va a arreglar. Ajá. <risa> ya. Hugh, Hugh Screen in front. Mm -hmm. front dijiste. Ajá. Entonces, dijiste cuatro habitaciones. No, in my house there is three comfortable, comfortable, comfortable room and a small white tree, sofás o, o como le, sofá es, quiero ver, que lo tenga anotado, o sillones, armchair. Quiero como ver. Se... Mira, como es que eso. Se... Es que eso falo de. Sofá de... ¿Ah? No, no, pero sería juego de salas, no. Es que eh, sofá puedes decirlo de sofá normal. Juego de sala, no sé, fíjate. En ah, How ah, Screen. Ah, en lo lo que va a buscar dice Room Game. Room Game. Juego de sala. Ajá. No sé. Hi. <risa> Hi guys. Uh, ya, yeah, lo que pasa es que creo que, que lo buscó eh, como en el traductor. Entonces sí, le va, le va a darle como la traducción literal <risa> de juego de sala. Eh, my recommendation. Ah, el juego. Ajá, por eso es que le aparece Room Game. <risa> Mi recomendación ah, bueno. cuando busque cosas así es... Eh, si va a buscar una palabra, eh, como por ejemplo, el traductor le dio room game, entonces esa palabra póngala en imágenes para ver qué es lo que le parece. Ah. <ríe> so, ajá, y así como, ah, no, eso no es lo que estoy buscando, entonces va a buscar otra palabra. Pero eh, en, lo que sucede es que en inglés no existe tanto la palabra juego de sala, sino que cada una ah, de, okay. las, de los elementos que componen en español tiene un nombre. So, um, let me present. So, tenemos, por ejemplo, el grandote, so, el que le llamamos sofa, es un sofa. ¿Ya? Yeah? Okay. So, tiene como un nombre específico. Y hay unos que son unitarios, que llevan como para las manitas, pero solo es para una persona. Este uh -huh. se llama armchair. Oh. Ajá, uh -huh, so that's an armchair. Arm yes, that's arm, como de arms, de brazos, armchair, como una silla para brazos. <laughs> and right tenemos eh, también uno que creo que es menos común pero es para dos personas es como menos eh, es un poco más pequeño que un sofá pero obviamente más grande que un armchair eso se llama love seat entonces um, no, eh, no no lo llamamos como un juego de sala sino que le decimos por cada uno de los elementos por ejemplo in my house um, Solo hay un sofá. Yeah. In my house, there is a sofa, like a small sofa, and there is also a love seat. Um, there are three armchairs, and that's it. Ajá, entonces, eh, es como, se toma de forma individual. <laughs> that, that's why. Okay. Mm -hmm. <clears throat> Miss, <laughs> tell me. Eh, bueno, yo estaba algo perdido de primero, pero ya lo entendí. Eh, el there are es para decir existen, ¿verdad? Eh, ¿Existe o existe? Eh, sí, digamos que existe, pero también para hacerlo más sencillo, el there is y el there are ambos significan hay, ambos, you know. La única diferencia es que el there is es para uno, que haya una cosa solamente. Y el de no, no. es para varios, pero ambos son ahí. Cuando usted ah. dice, oh, en mi habitación, por ejemplo, hay una computadora. Um, hay, o oh, hay dos computadoras. Entonces, ahí es donde viene el de Riz. De Ajá, el computer. De Ajá. Y el de es, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, ¿cómo se dice vaso? Sería glaze. Glasses. 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 Ajá. There are glasses. Um, muchos vasos. Ajá, there are, eh, sí, y acá entra también, eh, le voy a compartir, porque creo que, sí, lo vimos el día de ayer, así que, 
hagamos ese breve rica. Eh, um, necesito siempre agregarle como cuántos. Because there is or there are. There is and there are. Me piden como también un poquito de especificación. Con el there is o el there are, yo le puedo decir pues, solo uno, ¿verdad? No le puedo decir más de uno porque es singular. Pero yo sí puedo utilizar a or an. Y eso es de carácter obligatorio. O utilizo one. There is one, there is a, there is an. Pero siempre wow. debo de agregárselo. Con el there are, el there are también me pide, pero la diferencia es que con el there are no voy a decir ni uno, sino que van más de uno. Entonces usted puede decir, por ejemplo, there are two, there are three, there are four. Sería una forma. La otra sería, si hay varios, puedo utilizar some. Usted me dice, hay varios vasos. There are some glasses. ¿Ya? Yeah. Ok. Uh -huh. Pero si hay o, muchos. O también, you know, mo, o también much. much um, o... En este, en, como son cosas que, ¿cómo le puedo explicar? Como son cosas que las puedo contar de una, dos, tres, cuatro. Ah, ok. No puedo utilizar much. Utilizo okay. much para cosas que no puedo contar en números. Sino que ah, okay. en, como en volumen. Por ejemplo, okay. agua. Agua, soda, café. Entonces puedo utilizar match. Pero ah, de lo okay. contrario, si puedo utilizar el número, no podría. Uh -huh. Digamos okay. que las cosas que no se cuentan, no se pluralizan. So, puedo okay. utilizar son para algunas. Pero si hay como muchos, 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 muchos de esos, utilizo a loro. Uh -huh. A loro. Por ejemplo, en mi house hay muchos libros, pero muchos libros. Entonces, ese muchos es a lot of. There are a lot of books. Okay. A lot of books. Yes. Okay. Eso es muchos. Hay un par de... Well, yo no tengo muchos zapatos. Hay algunos pares de zapatos. There are some pairs of shoes. Ok. Hay mucha ropa. There is a lot of clothes. Entonces, ese es el mucho. Pero sí okay. es necesario que utilice cualquiera de estas. Uh, ya sea un número, ya sea some, o ya sea a lot of. Uh -huh. Ok, gracias, Miss. Mm -hmm. You're Thank welcome. You. Si tiene más dudas, please let me know. Mr. Gavidi, I'm sorry, le estaba escribiendo and I see you. <laughs> Thank you. Thank you so much. Um, miss. Yes, tell me. Mañana, mañana Miss. Um, Creo que solo me voy a conectar y voy a estar, voy a estar pendiente. Bueno, pero estamos um, con una promoción bastante fuerte que se lo dije, creo que el sí, día. Creo que día. me comentó, exactly. Todavía están con las mayor promos. Eh, sí, es el 40% y 25% sobre oferta, entonces. ¿What? Eh, ¿Really? Eh, yes. ¿Y por cuánto um, tiempo? <risa> <risa> no necesita, necesita algo usted eh, puedo, si usted me dice mire quiero calzado eh, la talla, bueno es más yo, yo, yo luego le escribo y usted me dice y yo con gusto le, le, le mando imágenes, fotos y, y todo. ay cool, thank you yeah. así no visita de verdad ya en Metro Sur Ay, de hecho, Conocí creo que nunca he ido. <laughs> Seriously, I have never. Lo que pasa es que, you know, um, I'm not much into shopping malls. No sé, okay. a, probablemente después de la, de la cuarentena ya me quedé como, ay, no quiero ir a un, un supermercado o, o a un shopping mall. Creo que es lo mismo de, de like, seeing people. <laughs> Oh, yo creo que nos hemos quedado con, con miedo. But, pero es cierto, no creo que nunca he ido a la de Metro Sur. But nice, okay. nice. Y así los conozco. I'm going to be like, ah, this is, okay. <laughs> so, <laughs> <and a song. laughs> That would be cool. Thank you. Vaya, perfecto. So you, you can, you can uh, text me. Yeah, I, I can send you a text later. Mm, so me dice que, man, well, me imagino que lo mismo aplica para Roberto, right? No, Roberto no. Oh, solo para la de ustedes. Sí, en mi caso creería yo que podría ser mi persona, um, Ulises, Linda, okay. Wendy, no creo, porque ajá, podemos estar cualquiera de los dos. Uh -huh. eh, 
aunque, ajá, podría ser, pero igual vamos a estar lo, lo más pendiente posible para, pues para no... Sí, se lo agradezco enormemente, así no afectamos la asistencia. Mr. Quintanilla, yo le agradezco enormemente, tú, Robert, tú, uh, Mr. Galicia, as well, because estaba revisando y tienen como asistencia, pero casi, casi perfecta, you know, super cool. Les agradezco enormemente el esfuerzo, yo sé que no está tan fácil <ríe> por su horario, pero lo están yo haciendo súper bien. Yo creo que ayer me afectó a mí, ¿verdad? Porque al final no escuché cuando usted creo que pasó la, la última asistencia. No, pero, pero como revisamos también el, el, los minutos de conexión, se revisa... Eh, como minuto a minuto, uh -huh. hacen, Insafor pide un conteo de minutos de conexión. So, no, estamos súper, súper bien. Eh, bueno, y aprovecho pues ahorita. Eh, yo, yo recuerdo al inicio, guys, that you told me uh, que no habían recibido, like, uh, clases or anything. Mr. Quintanilla me alegra mucho su progreso, a pesar que solo es un nivel. Um, lo escucho muchísimo más activo now, like participating, getting it, así que súper bien, Robert también, so Robert, um, that sounds cool, yo creo que al inicio lo que cuesta es como quitarse un poquito el miedo, pero, pero me alegra, me alegra que vamos, you know, progresando, and, y se les va quitando poquito a poquito el miedo, y ya participamos, so very, very nice, así que guys, sigan this way, continue this way, Um, y, y pues nada, solo quería agradecerles eh, también con, con la asistencia, porque si tienen queremos, una asistencia, queremos, es genial. Queremos seguir con usted el otro módulo, ya le estamos diciendo ahí a la gente, pero a ver si se puede. Mm, fíjese que a veces eh, depende como de nuestros horarios y depende de como de la, de la posibilidad de teachers que tengamos. Entonces, esperemos, esperemos que, que sí se pueda. Eh, igual, pues si no, eh, créame que tenemos compañeros docentes súper calificados, así que con quien estén también, van a aprender mil, you're gonna learn a lot y, y chicos motivenme a la gente que tienen por favor, yo sé que ustedes influyen mucho you know in your people, so motivenme los too uh, hay gente, tienen gente muy buena, you know, you got like people el que, que ya tiene conocimiento de inglés, que se le hace mucho más fácil también, así que Please, <ríe> sea en nuestra extensión as well. <ríe> uh, pero, pero esperemos que sí podamos, you know. Hopefully we can continue. Eh, I'm just checking something. Eh, Terminaron con los dos temitas. ¿Les falta todavía? Do you need more time? ¿Tienen más preguntas con esta parte de The Reason There Are? ¿O estamos bien hasta ahorita? Are we good? Uh... Más o menos. <laughs> Más o menos, ok. So, <laughs> I mean, I understand, but please, oh. si tienen dudas, necesitan uh, que les explique uh, el tema nuevamente. I'm ok, de hecho, ahorita voy a hacer un repaso because el día de ayer vimos any eh, y creo que, que um, ese tema no, no, no lo pudieron escuchar, right? No. Ok, vamos no, a hacer un repaso no, ahorita. Vamos, vamos a revisarlo super quick. Ok, eh, chicos, volvemos a la sesión principal. See you in the main meeting. Thank you, Miss. Mm -hmm. You're welcome. Thank you, Luis. <laughs> thanks for being here. Hi, guys. Uh, thanks a lot for coming back. Vamos a esperar un par de segunditos uh, para que los compañeros regresen también. So everybody can come back. Thank you, guys. Thank you, thank you. Oh, ahorita regreso. Cool, cool, cool. Okay, so thanks, everybody. Gracias a todos por regresar. Thank you so much for coming back. 
estábamos eh, practicando esta parte de uh, description con the reason there are. So you were talking a little bit about su tienda favorita, your favorite store, right? And also um, una parte de su casa, like a place in your house. First, um, me gustaría escuchar sobre su tienda. What is your favorite store? O qué tienda describieron? What is the store that you described? No creo que la de ustedes, right? <laughs> I don't think it was yours. Um, so, Mr. Cruz, what is your favorite store? Uh, my favorite store is Walmart. <laughs> Oh, Walmart. Okay, why? ¿Qué puedo encontrar? What is your favorite area in Walmart? Because there are a lot of a lot of products. Okay. Um, there are maybe food. Okay. Do you have a, a like? Okay, but very close to attention que sea como su favorita. <laughs> so, ¿qué area específicamente? What area? Uh, like the electronic? Uh -huh, electronic. Okay, because, so the electronic area. Because there are a new, new cell phone. Uh, okay. Um, also, there are mm -hmm. um, innovation products. Mm, yeah, I agree with you. So you have electronic, eh, le voy a escribir esa palabra en el chat, that is electronic devices. I totally agree with you. So Walmart has a lot of eh, innovative products new cell phones, and electronic devices. So, uh, devices son todos los artículos um, electrónicos. Si hablamos, no sé, no sé si existen todavía los MP3. <laughs> so, like iPhones, uh, I mean, um, oh my God, I don't remember. Like iPads, um, ¿qué otras cosas hay ahora? Oh my God, me quedé en la era del MP3. <laughs> so, what else can you find? Audífonos, micrófonos. Oh, earphones, microphones, exactly. So, todas esas cositas son devices, electronic devices. Very interesting. Um, nunca pensé en, en, en Walmart, so. <laughs> Very cool. Okay, guys, what about the rest of you? What's your favorite store? Uh, Janet, ¿está por acá, Janet? Are you around? Hello. Hello, hello there. So Janet, what's your favorite store? ¿Cuál es tu tienda favorita, Miss? What's your favorite store? Um, <laughs> oh, okay. So any specific area in Simán? ¿Qué área? What area? Uh, el área de cosméticos. <laughs> ok, <laughs> the cosmetic area. Sí. Why? Uh, es que no sé cómo explicar. Ok, descríbame <laughs> qué hay, ok, descríbame qué hay. So, con, vamos siempre con the reason there are, no se complique la vida. The reason there are. También el área de ¿Cuál área, perdón? Creo que se le muteó el, el micrófono. Área de, el área de como es, donde están las lociones, los perfumes. Ok, <laughs> yeah, that's my favorite. <laughs> ok, Ajá, so the cosmetic area, the perfume, the perfume area, ok. Um, so why, why do you like the cosmetic area? So, descríbeme un poquito de qué es lo que hay. Uh, eh, la base, uh, el polvo, eh, los labiales, okay. uh, 
iluminadores. Se, se ha fi, ok, ok. Se ha fijado, se ha fijado en los nombres. Ah. ¿Se ha fijado alguna vez eh, ah. en el nombre que trae? Todos ellos traen como el nombre en inglés, de description in English. So, you have, for example, powder, ya yeah, que son todos los polvos. So, powder, eh, aviso el nombre de los demás. Have you ever paid attention? Fíjese que como por lo general se le dio a la señorita, mire, necesito tal cosa y ya me lo da. Uh, <laughs> no es que vaya a buscarlo or anything. No. Ok. Ajá, okay. que como ya tengo como alguien que ya, ya me lo busca, entonces... Y va a buscar el mismo, me imagino, como la misma brand. Ok, I see, I see, that's ok. All right, I mean, I'm asking you this because eh, a veces hay como tutorials también en, en English que son like very nice. Me imagino que le gusta como el maquillaje and, and all those things. So, uh, sí. también para tener una idea de, de how to say those things. Ok, ok, so that is FYI, solamente le voy a dar un par. You have, for example, powders. Si alguna vez compran algo en línea. So powders, so todos los polvos. You got also lipstick. Eh, para los chicos también. You know, si alguna vez le compran a la esposa, um, a la novia, a la hermana. So anything, guys, porque se ríen, comprenles, you know. A la amiga, a la amiga. A la amiga, pues sí, you know, amiga. why not? <laughs> so, no lo sé, Rick. I mean, of course, si tienen una amiga, that would be a very nice gift. A ver, Janet si está ahí. Que regalar. Hey. You know? <laughs> so you can definitely. Um, I think it's cool. I mean, no es muy común que alguien le regale maquillaje, así que that's a very nice gift. So you got powder, lipstick, right? Uh, you have also mascara. So solamente for you to have an idea okay good um very interesting so we have electronic um part in in walmart and then we have makeup and cosmetic in a semana. okay anybody else what's your favorite store and why is it your favorite store um mr chacon is that for a mr chacon de no señales de vida. <laughs> Mr. Chacón se fue. Le... No, ahí está. Hola, hola, <laughs> Good morning. Hi, Mr. Hablando, Chacón. Okay. Yo pensé que ya saben la etapa remin de sueño. <laughs> ok. <laughs> Mr. Ah, Chacón. Oh, no. Ok. Uh, tell us, what is your favorite store? ¿Cuál es su tienda favorita? What's your favorite? Uh, well, I don't have favorite store, mm -hmm. um, but I uh, like to shop in the Dollar City. Oh, okay. I like that one. But it's a bad idea, my friend. <laughs> so, <laughs> más se lleva dinero. Please don't take uh, money with you. <laughs> yeah. yeah. Because I find cheap kinds. Yes, you find very cheap things. That's true. Yeah. Do you have a favorite part or a favorite hall? Tiene como una parte favorita, a favorite area in Dollar City? For the moment, toys for, for my son. With oh, toys. Sí, toys. Toys. Ah, okay. So when you buy, when you go to Dollar City, do you go with your son or do you go alone? Yeah. Yes, when you go to Dollar City, do you go with your baby or do you go alone? And baby. <laughs> you go with the baby? Sí, yes. Ooh, okay, okay. So... Yeah, I think it's a really bad idea. <laughs> so, quiere uno y compra cinco, you know? <laughs> so, I know the feeling. Okay, Dollar City, very nice. Yeah, my, my favorite place or my favorite area in Dollar City es la de los handcraft, uh, la de manualidades, you know? So, I go and I buy, normalmente compro como pinturas, so I buy some painting, some paints, uh, colors, 
And also because uh, mi sobrino pinta, so my nephew draws and paints. So I'm like checking, you know, what I can find. Interesting. Uh, thank you. Wendy, what about you? What's your favorite store? Aunque no me lo crea, había hablado justamente de Dora Chichi también. Oh, ok. No, nice, Mr. nice. Mr. Cruz es mi testigo. Oh, ok. But why? Why Dollar City? What, is, what can you find there? Generalmente compro lo que no necesito. <laughs> ok, so for example, or, or why do you like uh, it? I like it uh, snacks. Oh, ok. Eh, me gusta también el área como de donde están los lapiceros, que de repente hay libretas. Uh -huh. Esos son como mis pasillos favoritos, digamos. Donde okay. están los snacks y el área como de, de librería, digamos. Snacks and handcraft, como el de manualidades, en paper. Exacto. A stationary. Okay. Okay, cool. Yeah, those places are really cool. I mean, I really like it. Very interesting. So it's uh -huh. very cheap. It's very cheap. I agree on that. The problem is that it's because it is one or two dollars. Um, we buy more things. <laughs> So that's not like a good thing. Okay. Okay. Good. Now, guys, let's go ahead and talk about the following. Uh, what about the places in your house? What about the rooms in your house? Nos pueden ayudar describiéndonos um, una, una habitación de su casa. Maybe your favorite. Let me see. ¿Quién lo escuchaba ahora? Oh, the boy with the deep voice. <laughs> Ulises casi no lo escuchaba today. Ulises, tell us about any place in your house, la, la, el lugar favorito o el rincón favorito de su casa, you know, what is it? For, in my case, my favorite, I don't know, maybe my garden. I have like a little garden, you know, with some plants and flowers. That's my favorite corner. What about you, Ulises? What's your favorite place? ¿Y qué hay, por supuesto? Uh -huh. It's my favorite room. Mm -hmm. uh, ese es mi cuarto. <laughs> mi cuarto, oh, mi cuarto. Your bedroom. <laughs> okay, cool. Describe us your bedroom, please. Describe your bedroom uh, for us. There is a bed mm -hmm. next to closet. Okay, cool. Behind is TV. Okay. Uh, Behind the, the closet, closet or in front? Uh, uh, in front, in front okay. the closet, mm -hmm. TV. Okay, okay. Under, under the TV, my play. Oh, okay. And see, how it says. A chair. Chairs. Chair. Uh -huh. Chair. Next to yeah. chairs. Next to the bed or next to the closet? The, the, the TV, next to the TV, chairs. Next to the TV. Yeah. Okay, okay. next to the a TV. La parte, la parte de la mm -hmm. de una mm -hmm. Next to the TV, there is a chair. Okay, okay. ¿Qué más? What else? What, what color? Oh, nos dijo que blue, light like blue, I think, right? Blue. Uh -huh. Like blue okay. is quals in okay. my room. Oh, okay. Uh -huh. Under the bell, my uh -huh. shoes. Okay. My shoes. Um, zapatera. A shoe shelf. Or a shoe um, rack. A shoe rack is fine. Shoe rack. Um, mm -hmm. Next to bell, shoe rack. Mm -hmm. Okay. Okay. Amazing, uh, Ulises. Oh, continue, continue, please. Right, solamente. Oh, okay. Wow, that was a very nice description. Very cool, you know. So, al momento que lo iba describiendo, that was super clear, que hasta me, me imaginé dónde está cada cosa, you know. Very, very cool description. Thank you so much. All right. 
let me just go with somebody else. Somebody else. No he escuchado. Uh, George, I haven't heard you much today. George, ¿está por ahí? Are you around? Okay, I guess not. <laughs> okay. Um, Linda, let me go with Linda. Hi. Hello, Linda. So tell us about your favorite corner, your favorite place in your house. Yeah, my favorite living room. Uh -huh. Okay, nice. There is a uh, one sofa. Mm -hmm. What color? What color is the sofa? It's brown. Okay. Brown. Yes. Uh, is comforter. Mm -hmm. There are uh, Two picture. Okay. Uh, in front. Uh, in front. Know, it's in okay. Front. In front. Mm -hmm. TV. Mm -hmm. Nice. Uh, Near, como estante. A shelf. Shelf. Shelf, yes. Mm. Solamente. Okay, that's it. Very nice. That was a very good description. Thank you so much. That was good. So let me just go with another person. Eh, Alonso ya, ya llegó, creo que Alonso iba en camino. I think he was on his way. Yo le llamo Christian and I didn't know you call him Alonso. So. <laughs> Alonso? No, maybe he's not there. Okay, Mr. Quintanilla, ayúdanos, please. Describanos your favorite place. Mm. Favorito, me dijo, perdón. Yes, your favorite place, su lugar favorito, uh, pero de su casa, right? Like your room, a, a specific corner. A, a veces tenemos como pedacitos así específicos, you know, from the house. So, ¿cuál es el suyo? What is yours? Um... Ay, creo que no tengo un lugar así favorito. Oh, ok. Pero... Pero, pero sí, um, my, my room. Mm -hmm. um, uh, the, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Cama. Um, bed. Bed, bed. Yes. Uh -huh. Uh -huh. It's big. Okay, your bed is, big. your bed is big. Okay. Um, call it right. Um, mm -hmm. <laughs> um eh, eh, como es, como no sé cómo decirlo, tiene una conexión para poner los, los, um, mis teléfonos. Oh, okay. Okay. Quizás por eso, pues sí que es mi parte favorita. Ajá. <laughs> Because puede conectar el teléfono. Los. Oh, okay, okay. Uh -huh. um, okay. In the front of TV. Mm -hmm. um, in front of your bed. Uh, yes, yes, yes. 
Okay. Uh, eh, uh, the, the front, the eh, front, ¿verdad? Yes, yes, yes. Uh, um, quiero ver. Uh, uh, um, to from es al costado. Uh, next no, to. Next to, next to, perdón. Next to uh, shares. Mm -hmm. uh, oh, so, uh, uh, pequeño sería sofá. Mm -hmm. There is a small yeah. sofa. Mm -hmm. A small sofa. Uh -huh. um, eso es todo lo que tengo. <laughs> no, that's okay. That's a very nice description. Table, table coffee. <laughs> ah, okay. There is a coffee table. Okay, cool, cool. Now that's a very good description. Yeah, um, my my. I'm very minimalistic, you know, so prefiero como menos cosas too. Um, so that yeah, was a very yeah. nice description. That was a very cool one. Okay, guys, look, it, it is about time. Casi es, es hora. Eh, vamos, um, nos faltan dos clases más. <laughs> we are missing only two classes. Please, no, no faltemos, guys. Y gracias a quienes nos conectamos súper tempranito. Remember eh, que el tiempo de conexión se mide por minutos. So, gracias a quienes cuidan su tiempo de conexión. Um, voy a pasar a asistencia final. Si me ayudan, porfa, con la confirmación. With your camarita, that would be wonderful. Gracias, Cristian, por activar su cámara. Thank you so much. Um, thank you, Jonathan. Thank you, Mr. Quintanilla. Solo me regalas confirmación, porfa. Eh, Alonso. Present, present. Thank you so much. Um, Helen. Oh, I'm missing Helen. Jennifer? Present. Thank you. Ulises? Present. Thank you. Jorge? Present, Miss. Thank you so much. Roberto? <clears throat> Roberto? Okay. Eh, Linda? Present. Gracias, Linda. Lourdes? Well, Janet? <laughs> Present. Gracias, Miss. Eh, Luis Mi lo ha conectado. Gracias, Luis Mi. Mr. Quintanilla. Thank you so much, Mr. Chacón. Present, Miss. Gracias por la cámara, Mr. Chacón. Um, Van, oh, Van tenía hasta problemas con conexión. Wendy. Present. Thank you so much, uh, Mr. Cruz. Hoy lo voy a hacer unos segunditos. Mr. Sandoval y Mr. Galicia. Present, present. Gracias, Mr. Galicia. So, me, I'm missing your voice. <laughs> lo siento bien callado. This way, pero, pero hopefully tomorrow. <laughs> ok. Ok, guys. So, thanks a lot. Eh, solamente un breve recordatorio. No vayamos a completar la encuesta de satisfacción de Insaforce. Lo hacemos hasta el día lunes todos juntos. Eh, nos quedan dos días please intentemos conectarnos tempranito y la plataforma eh, necesito que me ayuden completándola este fin de semana de ser posible eh, para el día domingo que ya termine, así el lunes ya se quedan libres, tranquilitos right? and that would be it, gracias a todos por eh, acompañarnos el día de ahora, que tengan un súper buen Thursday, que todo les salga súper bien quienes descansan, gracias por levantarse temprano y conectarse, thank you so much for that en Mr. Uh, well, Roberto, me, me regalo unos minutitos, por favor. Los demás estamos dismissed. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a beautiful bye day, bye. guys. Bye bye. bye bye. Have a good one. Have a good yes. day. Yes. Bye, bye Yes, Mr. Quintanilla. Bye bye. Uh, usted dijo que quería ver una, una, una imagen. Es esta. Esa es la primera que aparece en. Eh, ah, mirad, mirad. wow. Ay, ya, ya vi las, compartir. las tortugas, right? Las toros. La primera, la, la primera que aparecen, que, que están, perdón, al inicio, ¿verdad? Cuando se ve entra al lugar. Correcto. Lo, wow. lo único complicado es esto. No sé si lo alcanzo a ver. Eh, Le dan como una especie de identificador o algo así. Ah, sí. yes. Oh, ok, ok. Incómodo porque queda bastante ajustado. Oh, me imagino que es para que no lo vaya a intercambiar con alguien. <ríe> no sé, tengo la idea. Uh -huh. Pero, uh, pero nice, that looks good. No sé si su bebé está como muy pequeño, 
Pero vi las, las eh, tortugas grandotas, o no sé si son grandes. Son, son muy grandes. Mi niño estaba pequeño, yo creo que tenía como tres años, oh. creo, cuatro años cuando fuimos. Okay. Y las tortugas son enormes. Son wow. bastante, bastante, bastante Sounds grandes. good. Si sí, nunca he ido, I don't know why. <risa> Pero gracias por compartir la foto. Thanks a lot for sharing that. Y ese que algo, algo peculiar es que sí puede llevar comida. Lo único que no, no se le puede dar a los animales, pero sí se puede. Ah, se puede. ok. Cool, cool. For next vacation. <ríe> Porque <ríe> es bien difícil. It's kind of hard. Ok. Gracias, Mr. Quintanilla, por compartirme uh, the picture. That, that's very, very cool. Uh, nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. <ríe> bye, 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 Miss. Bye, bye. Robert, ¿todavía está por acá? Are you around? Yes. Ahí estamos. Amazing. Ok, Robert, so, gracias por quedarse. Le voy a robar solo un par de minutitos acá. Um, pretty much nuestra sesión de one on one es para revisar como eh, algún tema que se nos haya quedado pendientes, eh, algo con lo que usted tenga dificultades, un tema que no lo haya comprendido. Y pues también quiero aprovechar, ya que um, no habíamos tenido esta oportunidad de estar uno a uno, eh, de saber su experiencia, you know, cómo se siente so far, um, cómo ha sentido este curso, no sé si había estado en clases de este tipo antes, o el well, primero, clases de inglés, y segundo, clases online, donde usted se debe de conectar every single day. ¿Cómo ha sentido esta experiencia? Eh, bueno, la verdad, bastante interesante, y sí, había... Ya he estado en clases anteriormente. Le comentaba al inicio del módulo que sí había estudiado en el Centro Cultural Salvadoreño. Sí, me recuerdo. Pero fue, fue hace uh, años, ya ni me recuerdo, ya, uh -huh. ya mucho. Entonces, este, pero sí, la verdad, bien gratificante y, y me gusta bastante. Well, ya, yeah, sí, que... recuerdo que me había comentado y pues me alegra que esté, me imagino que ahorita siendo solamente un recordatorio, right De algunos de los temas, vocabulario. Eh, se olvidan algunas cosas, mis. o sea, claro. no lo practicamos mucho, o sea, yo siento que el inglés más que todo es de practicar. Porque Así es. Yo siento que lo que me falta ahorita es bastante pronunciación, eso sí creo que le voy a meter bastante, empezar a pronunciar de nuevo. Y estoy siguiendo algunos tutoriales, eh, bueno, en, en Instagram estoy siguiendo a una chica que ella ayuda bastante en la pronunciación, fíjese. Eh, you know, le, le, ya que me menciona pronunciación, le, ahorita que terminamos la sesión, le voy a compartir ajá. un ejercicio que ayuda bastante con pronunciación. La, 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 el detalle de pronunciación es que necesitamos tener bastante input, necesito escuchar bastante para yo reproducir la pronunciación que escuché, right? Hay una ajá. técnica que se llama shadowing, la técnica de, sí, la técnica de la sombra. O el sombreo. Uh -huh. No sé si la he escuchado o la he visto antes. Mm, no, no la he escuchado. Okay. O sea, me recuerdo que es algo, algo así, creo que sí. Me, le comento de qué se trata, you know, eh, para que podamos hacer el ejercicio en su tiempo libre. No le va a tomar, de hecho, mucho tiempo. So, um, la técnica del shadowing es nosotros aprendemos español imitando, right? So, cuando estamos pequeñitos, de hecho, hay un momento en el que repetimos o hacemos como, digamos, en salvadoreño decimos arremedamos. <ríe> so, la forma como alguien habla, yo quiero decir lo mismo, o lo hago hasta con el mismo tono de voz, la misma entonación uh, y la misma velocidad. Entonces, la técnica de shadowing es eso, escuchar a alguien hablar y repetir, así como puro periquito, <ríe> so, repetir la misma entonación, la misma velocidad y la misma pronunciación. Uh, a mí me funciona bastante la de shadowing porque como usted tiene toda la razón, uno no practica, ¿verdad? No escucha, no tiene la oportunidad de hablar con alguien eh, que pues me dé el input, que me dé lo que yo necesito para, eh, para hablarlo. Entonces, si no escucho como alguien lo pronuncia, es bien difícil poder después decirlo. Eh, hay un par de ejercicios que, que nos pueden ayudar le voy a uh, compartir el, you know, eh, ahorita un video eh, para, que, para que comencemos, para que revisemos el primer tema de shadowing. Lo único que va a hacer es esto, lo escucha, por lo general ellos tienen como un texto, entonces lo escucha, lo va leyendo y lo va repitiendo. 
Y luego oh, okay. eh, va aumentando como la velocidad para que usted desarrolle fluidez. So, al final es como, pero decirlo exactamente así, una copia. Usted va a tener que hacer una copia de lo que la persona está repitiendo. La misma entonación, la misma velocidad y la misma pronunciación. Ayudan bastante, you know. Eh, so, hace el primer ejercicio y me comenta cómo se siente con él. Because, pues si sí, considera que nos ayuda, podemos seguir trabajando con shadowing. Eh, y pues, si considera que no, buscamos otra forma, right? So, podemos buscar otro método que me pueda ayudar. But, but it works a lot. So, la lengua que nos dijo la vez anterior estaba bueno también. Betty, Butter, Betty. Ajá, sí, bueno. los trabalenguas son buenísimos. Súper interesante. Ajá. They are super good porque como no Ajá. tenemos sonidos, right? Hay sonidos Ajá. que yo no los tengo, que no los incluso en español. <risa> eh, decimos vaca con la B que no es. Tendría que ser Ajá. vaca o Víctor y no lo hacemos. Víctor. Por, por ejemplo, mi apellido es Sarceño. Pero la pronunciación correcta tendría que ser zarceño, you know? Zarceño. So, yeah, porque es una seta. Como, so. como español. Exacto. Tendría que ser mi oh, apellido zarceño, okay. pero yo no hago el sonido. Entonces, en in inglés eh, hay sonidos que toca um, como obligarse a hacerlos, because no los tenemos. So, los trabalenguas funcionan mucho, y you no know, con la pronunciación le van a ayudar yeah. bastante. Y hay palabras que dan guerra para pronunciarlas, por ejemplo, esa ¿Qué de palabra hoy? le cuesta? No, esa de hoy estaba bien difícil, esa de, quiero ver cómo era, era, aquí creo que la tengo. La de hoy. Quiero ver, ah, por aquí creo que la tengo. Armchair? No. No es, eh... bueno, se me fue ahorita la palabra, pero. ¿Se recuerda de qué era? Hablando? Era del texto que estuvimos viendo. Mm. Eh, cuando, bueno, de lo que me puso a leer a mí. Mm, Regálenme, déjeme ver. Era de, de la de diapositiva, lo, ¿verdad? De lo, ajá, de, de lo que me puso a leer. De eso. Eso, eh, ¿Cuál palabra? Esa de, esa de comfortable. Ah, ok. Vaya, si gusta, practiquémosla. Let's practice it. Hay dos pronunciaciones. Ajá. La primera es... Sí. La primera tiene cuatro sílabas. Es conf... Conf. Fo. Confo. Era. Confora. Conforable. Conforable. Ah, Exacto. Okay. Esa es la primera. Conforable. So, yes. Like, oh, mi cama es bien cómoda. My bed is very comfortable. Mi sofá es bien cómodo. My sofá is very comfortable. Ya, yeah, so comfortable. Esa es la Confora. primera. La segunda es, yo prefiero la segunda. Porque son solo tres. Son tres sílabas. Le quito una. Es conf. Conf. Ta. Confort. No, conf, solo tres. Conf. Conf. Ta. Ta. Bol. Ah, uh, con. Confortable. Confortable. Exactly. So, confortable or confortable. Se, se quita una sílaba. Mm -hmm. Comfortable. Ah, okay. Comfortable. Como eh, conf y luego la F. Conf. Comfortable. Ajá, exactly, exactly. Very good. Esa es la pronunciación. So, okay. comfortable. Mm -hmm. Like, oh. Uh, he is very comfortable to talk about some topics. Or it's okay. very comfortable to talk about some topics. So, son tres, pueden ser tres sílabas o pueden ser cuatro. Ambas están correctamente pronunciadas. Solamente es cuestión de la que a usted se le haga más fácil. Yo adopté la de tres porque es más rápido. <ríe> yeah, for me too. No, yo no uso comfortable, yo uso comfortable. Comfortable. Ajá, es más fácil, más rápido, you know. Pero, eh, you know, you can practice it y con la que usted se sienta comfortable. <laughs> so that's the one it works. Ok. Um, ahorita que terminamos, le voy a compartir el ejercicio. Intente, son ejercicios bien cortos, de un minuto, dos minutos. Try to do it. Intente hacerlo en un par de minutos que tenga libre y, y me da el feedback. Me da lo, lo esa, que usted... Esa otra palabra es huge, ¿verdad? Huge. 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 Mm -hmm. It's okay. so huge. Oh, that place is so huge. Yeah, so it's grande. Enorme. 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 Exactly. Exactly. Yeah. That is the one. Okay. 
So, no le quito más tiempo, yo sé que ya van a trabajar, you know? <laughs> pero le agradezco por el tiempo, Robert. Thank you so much for your time. Hoy, hoy entro un poquitito tarde, ahorita ah, voy a descansar. Qué bueno, bueno, pero puedo aprovechar a, a desayunar. Ah, sí, qué genial, qué genial, cool. Sí. So, solo le, le pido su ayuda con la plataforma, porfa, completando los ejercicios. Yo creo de la que ya llegué, ya llegué hasta la 20, si no me equivoco, hasta ahí creo que vamos a llegar, ¿verdad? Sí, esa es la última. Eh, completó ah, pues, el examen sí. final. No sé, pero por ahí tengo el avance, ya lo voy a revisar. Okay. Tiene que aparecer al 100%, ¿verdad? Todo. Eh, sí, al final hay unas barritas que no le van a llegar a rojo, porque van cambiando de color en progreso. Bueno, hay unas barras que quedan... Voy a mandar uh -huh. Se comparte mi captura, exacto. De hecho, ya voy a revisar también para ver quiénes se me van quedando y así darle Ajá. seguimiento. Uh -huh. so, cualquier sí. cosa, you know. Y ahorita, escríbame, por favor, mándeme un mensaje y le comparto el, el ejercicio de... Que le comenté para Shadowing. Uh -huh. Va, está bien entonces. Okay. Perfect. Que tenga un buen día. Have a good day, Gracias. Robert. Thank you so Gracias. much. Gracias igual. Welcome. Bye bye.